வணக்கம் மாணவர்களே சென்ற வாரங்களில் பார்க்கப்பட்ட திருக்குறள் என்னும் பகுதியில் இன்று தெரிந்து செயல்வகை வலியறுதல் என்னும் அதிகாரம் பற்றி பார்க்க உள்ளோம் இன்று தெரிந்து செயல்வகை என்னும் அதிகாரம் பற்றி முதலில் பார்ப்போம் அந்த வகையில் தெரிந்து செயல்வகை என்ற அதிகாரத்தினுடைய சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன அந்த அதிகார வைப்பு முறை என்ன என்பதை பார்ப்போம் அதாவது தெரிந்து செயல்வகை தெரிந்து செயல்வகை என்றால் என்ன எந்த வினையினையும் ஆராய்ந்து முன்னர் பின்னர் தொடர்பினை ஆராய்ந்து அந்த வினையினை செய்தல் வேண்டும் என்பது இந்த அதிகாரத்தினுடைய சொற்பொருள் விளக்கமாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்தது பாருங்க இந்த தெரிந்து செயல்வகை என்னும் அதிகாரம் ஏன் இந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய நோக்கம் என்ன அதனுடைய காரணம் என்ன அதனுடைய தேவை என்ன அதாவது முன்னைய அதிகாரங்களிலே பல்வேறுபட்ட திறன்கள் பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அரசியல் நடத்த வேண்டிய தலைவனுக்கு அறிவு மிக முக்கியமானது அது மட்டுமல்ல அவன் குற்றங்களை கடிக்க வேண்டும் பெரியாரை துணையாக கொள்ள வேண்டும் சிற்றினங்களோடு சேராது இருக்க வேண்டும் என்ற பல்வேறுபட்ட இயல்புகளை மட்டும் அறிந்திருந்தால் ஒரு வினையினை வெற்றி பெற்று விட முடியாது அந்த வினையினை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வினையினுடைய தன்மைகள் அதனுடைய ஆல அகலங்களை நன்றாக ஆராய்ந்து அந்த வினையினை செய்ய வேண்டும் என்பது என்ற நோக்கத்தினை அறிந்துதான் வள்ளுவன் இந்த இடத்துல சிறிய இனங்களோடு சிற்றினம் சேராமை என்னும் அதிகாரத்துக்கு அடுத்து இந்த தெரிந்து செயல்வகை என்னும் அதிகாரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகளே தெரிந்து செயல்வகை என்னும் அதிகாரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் வினாவினை தெளிவுபடுத்துக ஒன்று செய்யத்தகு வினையும் அது செய்யும் முறையும் செய்யாது கைவிட வேண்டிய செயலும் செய்யத்தகாத செயலை செய்தால் ஏற்படும் இழுக்கும் செய்ய வேண்டியவையும் செய்யக்கூடாதவையும் செயலை செய்வதற்குரிய உபாயமும் உரிமையும் என்ற இந்த வினாக்கள் இந்த அதிகாரத்தை மையப்படுத்தி வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த வினாக்களுக்கு எவ்வகையான குரட்களை மையப்படுத்தி எவ்வகையான குரட்பாக்களை மையப்படுத்தி விடையெழுத வேண்டும் எந்தெந்த வினாவுக்கு எந்தெந்த குரட்பாக்கள் வருகின்றன என்பது பற்றி கீழே நோக்குவோம் செய்யத்தகும் வினையும் அது செய்யும் முறையும் என்ற அந்த வினாவுக்கு ஒன்று டெண்டு என்ற குறட்பாக்களை மையப்படுத்தி இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் பிள்ளைகளே அந்த வகையில் பாருங்க முதலாவது குறட்பா என்ன பேசப்பட்டிருக்கிறது அதில் இருக்கிற விடயம் என்ன அதில் இருந்து நாங்கள் எந்த வினா எந்த எவ்வாறு வினை விடை எழுத வேண்டும் என்ற தன்மையை நோக்கமாக இருந்தால் பாருங்க செயலை செய்யும் போது உண்டாகும் ஆக்கத்தினையும் அழிவு பயன் என்பவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்த்து செய்ய வேண்டும் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் பாருங்க அழிவதும் ஆவதுமாக வழிபயக்கும் ஊதியம் சூழ்ந்து செயல் அதாவது அழிவதும் ஆவதும் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியம் சூழ்ந்து செயல் அத ஒரு வினையை நாங்க செய்யறதுக்கு முன்னுக்கு அந்த வினையினால என்ன அழிவு வரும் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த வினையை செய்து முடிந்த பிறகு என்ன நன்மை வரும் அது என்ன ஆகும் ஆகும் அதனுடைய வரவு என்னது ஆவதும் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியம் அதனால வருகின்ற பயன் என்ன அதனால வருகின்ற சிறப்பு என்ன அதனால வருகின்ற நன்மை என்ன என்பவற்றி எட்டி எல்லாம் ஆராய்ந்து அந்த வினையினை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த குரட்பாவினுடைய அடிநாதமாக அமைந்திருக்கிறது பாருங்கள் அதாவது ஒரு செயலை செய்யும் போது உண்டாகின்ற ஆக்கத்தினையும் அது அதனுடைய அழிவினையும் அதனால வருகின்ற பயன் என்பவற்றையும் ஆராய்ந்து அந்த வினையினை செய்ய வேண்டும் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பாருங்க செய்யத்தகு வினையும் அப்ப இவ்வாறான வினைகளை செய்வது அடுத்த பாருங்க ரெண்டாவது தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணி செய்வார்க்கு ரெண்டாவது குறிப்பாக இருக்கிற விஷயம் தகுதியான இனத்தவரோடு ஆராய்ந்து தேர்ந்து எண்ணி செய்ய வேண்டும் அப்ப ஒரு வினைய செய்யறதுக்கு முன்னுக்கு பல்வேறுபட்டவர்களோடு அந்த வினையோடு தொடர்புபட்டவர்களோடு ஆராய்ந்து அந்த வினையினை செய்ய வேண்டும் அப்ப எந்த வினையினையும் எழுந்தமானமாக செய்துவிட முடியாது அப்படி செய்வ செய்வமாக இருந்தால் அதிலே பழுது ஏற்படும் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்து அப்ப அது எந்த வினையத்தையும் தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தி செய்வாக்கு அரும் பொருள் யாதொன்றுமில் தெரிந்த இனத்தோடும் தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல் அப்ப தெரிந்த இனத்தோடு என்றா என்ன அப்ப ஏதோ அந்த வினையோட தொடர்புபட்டவர்களோட 
தொடரப்பட்டு அந்த வினையினோடு முன்ன பின்ன செய்தவர்களோடு அந்த வினை தொடர்பாக ஆராய்ந்து அல்ல அவர்களோட கலந்துரையாடி தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு அதுல இருந்து தெரிவு செய்து ஆராய்ந்து செய்கிறவர்களுக்கு அரும்பொருள் அது ஒன்றும் இல்ல அப்ப கடினமான பொருள் கஷ்டமான பொருள் என்று எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் இலகுவாக இருக்கும் அப்ப ஒரு வினையை செய்கிற பொழுது என்ன செய்யணும் என்றால் அந்த வினையோடு தொடர்பட்ட அந்த வினையில ஆளுமை இருக்கிற அந்த வினையில ஒரு வீரியம் மிக்கவர்களோடு கலந்துரையாடி அந்த வினையினை செய்வாராக இருந்தால் அவர்களுக்கு எந்த தன்மையும் எந்த செயலும் ஒரு கடினமான செயலாக அமைந்து விடாது என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது அப்ப இந்த வினாவுக்கு இந்த இரண்டு குரட்பாக்களை மையப்படுத்தி பிள்ளைகளை நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் இந்த இரண்டு குரட்பாக்களை குரட்பாக்கள் இந்த வினாவுக்கு வருகின்ற விடைகளாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் பாருங்க இரண்டாவது வினா செய்யாத கைய கைவிட வேண்டிய செயல் அப்ப செய்யத்தகாத செயலை செய்தால் ஏற்படும் அப்ப எந்த வினையை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாத செயலை செய்தா என்ன பிரச்சனை வரும் என்ன குற்றம் வரும் என்ன துன்பம் வரும் என்றது அடுத்து இரண்டாவது வினா அந்த வினாக்கு மூன்று நாலு ஐந்து என்ற குரட்பாக்களை மையப்படுத்தி விடை எழுத முயற்சிக்க வேண்டும் அப்ப அந்த குரட்பாக்கள் என்ன பேசப்பட்டிருக்கிறது எந்த விடயத்தினை வைத்து எழுத வேண்டும் என்பதை பற்றி நோக்கவும் பாருங்கள் மூன்றாவது குரட்பா முதலிழக்கும் செய்வினைடையார் பாருங்க ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய்வினையும் ஊக்கார் அறிவுடையார் அதாவது அடையவிருக்கும் செல்வத்தை நினைத்து அடைந்த செல்வத்தை இழக்கும் செயல்களை செய்யக்கூடாது பாருங்க செய்யாது கைவிட வேண்டிய செயல்கள் என்ன அதாவது நாளைக்கு வரும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு இருக்கிற செயலை இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைய அல்லது இன்றைக்கு இருக்கிற தன்மைய அல்ல இன்றைக்கு இருக்கிற பொருளை இழந்து விடக்கூடிய செயல்களை செய்யக்கூடாது என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்து பாருங்க ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய்து அதாவது ஒரு நாளைக்கு நன்மையை வாட்டு இன்றைக்கு நாளைக்கு வர வேண்டிய ஒரு நன்மையினை நினைத்து இன்றைக்கு இருக்கின்ற தன்மையினை இழந்து விடக்கூடாது என்பது அடிநாதமாக அமைந்திருக்கிறது தெளிவில்லாத <laughs> மிக முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருக்கிறது அதாவது பாருங்க இழிவு என்ன மேத பாடு என்றோர் எனக்கு குற்றம் வந்துவிடும் என்று பயப்படுகின்ற பெரியவர்கள் என்ன செய்வார்களாம் தெளிவில்லாத எந்த செயல்களையும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பது இதனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பார்ப்போம் அடுத்த குரட்பா செயலின் வகைகளை ஆராயாமல் போருக்கு எழுவது பகைவரை போரில் இழைக்க வைக்கும் செயலாகும் பாருங்க என்ன விஷயம் என்றால் வகைவரை பாத்தி படுப்பதோராறு வகையற சூழாது எழுதல் பகைவரை பாத்தி படுப்பதோராறு என்ன வகையற சூழாது அதனுடைய தன்மைகள் அதனுடைய வலிமைகளை ஆராயாமல் அதனுடைய ஆற்றல்களை அறியாமல் நன்றாக ஆராயாமல் ஒருவன் மீது பகை மேற்கொள்வது எதற்கு ஒப்பானது என்று சொன்னால் அந்த பகைவனை நிலைபெற செய்வதற்கு ஒப்பானது ஆகிவிடும் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு அல்லது ஒரு தலைவனுக்கு பகைவன் உருவாகுவது இயல்பானது அந்த பகைவனுக்கு என்ன வள்ளுவன் சொல்றான்டா பாத்தி கட்டி நீர் பாய்ச்சுவது போன்றதாகும் அப்ப இயல்பாகவே பகைவன் உருவாகுவான் அந்த பகைவனுக்கு இந்த தன்மை எதற்கு ஒப்பானது என்று சொன்னால் அந்த பகைவனை பாத்தி கட்டி நீர் பாய்ச்சி அவனை வளர்ப்பதற்கு ஒப்பானது அதாவது இயல்பாக வயல்கள்ல பாத்திகள்ல களைகள் முளைப்பது அதிகம் 
அந்த கலைகளுக்கு என்ன செய்ய முடியாது நீர்பாட்சி வளர்த்து வளர்ப்போமாக இருந்தால் அது மேலும் மேலும் அதிகரித்த வளர்ச்சியை தரும் என்பது யார் யாவரும் அறிந்த உண்மை அதே போலதான் என்னென்றால் ஒருவனுடைய தன்மைகளை அறிஞ்சு அந்த தன்மைகளுக்கு ஏற்ற ஏற்றால் போல செயற்பட வேண்டும் அப்படி செயற்படவில்லை என்று சொன்னால் அது என்ன செய்யும் என்றால் அந்த பகைவனை வளர்க்கின்ற வளர்த்து விடுகின்ற வலிமை பெற செய்கின்ற ஒரு செயலாக அமைந்துவிடும் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்த குறட்பாவுக்குள் நுழைவோம் பார் அடுத்த குறட்பாவினை மையப்படுத்தி அடுத்து இந்த அதிகாரத்தை மையப்படுத்தி வருகின்ற வினாவாக செய்ய வேண்டியவையும் செய்ய கூடாதவையும் அப்ப என்னென்ன செய்ய வேணும் என்னென்ன செய்ய கூடாது என்ன செய்கிறது என்ன செய்ய வேண்டாம் என்றது அவன் வள்ளுவன் ஆறாவது குறட்பாவில் பேசிக்கான் பாருங்க செய்தக்கல்ல செய்யக்கடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் அப்ப பாருங்க செய்தக்க அல்ல செய்யக்கடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் செய்தக்க அல்ல செய்யக்கடும் அப்ப செய்யக்கூடாத செயல்களை செய்தாலும் பிரச்சனை தானப்பா செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யாம விட்டாலும் பிரச்சனை தான் அப்ப ரெண்டுமே பிரச்சனை அப்ப என்ன செய்ய வேணும் எது செய்ய வேணும் எது செய்யக்கூடாது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் வள்ளுவன் சொல்றான் பாருங்க ஒருவன் செய்யக்கூடாதவற்றை செய்தாலும் அழிவான் செய்யக்கூடியவற்றை செய்யாது விட்டாலும் அழிவான் என்பது இதுல மிக முக்கியமான பிரச்சனை அப்ப என்ன விஷயம் என்றால் எது செய்ய வேண்டும் எது செய்யக்கூடாது என்பதை அன்றாக அக்குவேறு ஆணிவேறாக ஆராய்ந்து அந்த வினையை செய்ய வேண்டும் என்பது இதனுடைய கருத்தாக அமைந்து நிற்கிறது அடுத்த வினாவுக்குள் செல்வோம் பாருங்க செயலை செய்வதற்குரிய உபாயமும் அதனுடைய உரிமை அப்ப செயலை செய்வதற்குரிய உபாயம் என்ன அதனுடைய உரிமை என்ன என்றது எத்தனை குறட்பாவில் பேசப்பட்டிருக்கின்றதை நோக்குவோமானால் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய குறட்பாக்களை மையப்படுத்தி இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் பிள்ளைகளை அப்ப இந்த ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து குறட்பாக்கள்ல என்ன பேசப்பட்டிருக்கிறது அதுல இருக்கிற சாராம்சம் என்ன அந்த குரலை மையப்படுத்தி இந்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை எழுதுவது என்பது பற்றி நீங்கள் அறிஞ்சிருக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒரு செயற்பாடு பாருங்க ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னர் அச்செயலின் நன்மை தீமைகளை எண்ணி ஆராய்ந்த பின் மேற்கொள்ள வேண்டும் தொடங்கிய பின் எண்ணுவோம் என்பது மிக பார்வரமான குற்றமாக அமைந்துவிடும் அதாவது ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னர் வடிவாக ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்படி ஆராயாமல் விட்டுட்டு செயலை தொடங்கி போட்டு ஐயோ ஆராய்வோம் என்று சொல்வது மிக குற்றமான செயலாக அமைந்துவிடும் என்பதுதான் இந்த குரலினுடைய அடிநாதமாக அமைந்திருக்கிறது பார்ப்போம் அதாவது எந்த விஷயத்தை செய்வதற்கு முன்னும் எந்த வினையினை செய்வதற்கு முன்னும் வடிவாக ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்ததன் பிற்பாடு அந்த செயல் பற்றி ஆராய்வது என்பது மிக துன்பமான ஒரு செயலாக அமைந்துவிடும் என்பது இந்த குரல்பாவினுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்த குரல்பாவுக்கு எட்டாவது குரல்பா என்ன பேசுது என்று பார்ப்போம் அது பார்ப்போம் ஒரு செயலை செய்யத்தக்க வழியில் முயலாவிட்டால் பலர் நின்று காட்டும் குற்றத்தை ஏற்படும் குற்றத்தை ஏற்படும் ஆற்றின் பலர் நின்று போற்றினும் பொத்தப்படும் அதாவது ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று போற்றினும் பொத்தப்படும் அப்ப ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் அப்ப இந்த வினையினை ஆற்றக்கூடிய தன்மைகள் என்ன அதனுடைய செயல்கள் என்ன அந்த அதனை அந்த வினையினை செய்வதற்குரிய உபாயங்கள் என்ன என்பவற்றை எல்லாவற்றையும் அறிந்து அதாவது உபாயங்கள் நான்கு இருக்கு சாமபேத தான தண்டம் என்ற அந்த தன்மைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து அந்த அறிந்து வினிய செய்ய வேணும் அப்ப பாருங்க அப்படி அறியாத அந்த வினிய செய்தால் பலர் நின்று போற்றினும் பொத்தப்படும் அது என்ன செய்யப்படும் அப்படி அந்த வினையினை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அது பலர் சேர்ந்து வந்து அந்த வினையினை தொடர்புபடுத்தி செய்தாலும் அது என்ன செய்து விடுமாம் முற்றுப்பெறாது அமைந்துவிடும் பாருங்க அடுத்த குறட்பா என்ன பேசு என்றால் அவரவர் எண்ணங்களை அறிந்து அவரவர் எண்ணங்களை அறிந்து 
அதற்கேற்ப செயற்பட வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாது விடின் நல்ல செயல்களிலும் குற்றம் உண்டாகிவிடும் அதாவது என்ன ஒருவனுடைய இயல்பு என்ன அவனுடைய ஆற்றல் என்ன அவனுடைய வீரியம் என்ன என்பவற்றை எல்லாவற்றையும் அறிந்து அதற்கேற்ப செயற்பட வேண்டும் அப்படி செயற்படவில்லை என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்றால் என்ன நல்ல செயல்களையும் ஏதாவது ஒரு குற்றம் வந்து அங்கே தலை நீட்டிவிடும் என்பது இதனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பார்த்தோம் நன்றாற்றுள்ளுண்டவருண்டு அவரவள் பண்பறிந்தாற்றா கடை அப்ப நன்றாற்றுள்ளும் தவறு உண்டு நன்று ஆற்றுள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை அப்ப ஒருவனுடைய தன்மை என்ன என்பவற்றை அறிந்து அறியாது அந்த வினையினை செய்வோமாக இருந்தால் நன்றாற்றுள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை அப்ப ஒருவனுடைய இயல்பு என்பவற்றை அறிந்து ஒரு வினையினை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த குரட்பாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பிள்ளைகளே அப்ப இதுல என்ன என்றது அடுத்த குரட்பாவில் இருக்கின்றதை பார்ப்போம் எல்லாது எண்ணிச்சையல் வேண்டும் தம்மோடு கொள்ளாது கொள்ளாதுலகு அதாவது பாருங்க எல்லாது எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மோடு கொள்ளாத கொள்ளாத உலகு என்ன எல்லாது எண்ணி செயல் வேண்டும் அப்ப இதுல இருக்க விஷயத்தை பார்ப்போம் மற்றவர் தம்ம இகழாத வகையில் தம் நிலைக்கேற்ப செயல் உபாயங்களை வகுத்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்ப எல்லாது எண்ணி செயல் வேண்டும் பிறர்கள் என்னை பழித்து கூறாத வகையில இகழ்ந்து பேசாத வகையில குற்றம் காணாத வகையில ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் பாருங்க எல்லாது எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மோடு கொள்ளாது கொள்ளாது உலகு அதாவது அரசர்கள் தமக்கு குற்றம் வராத செயல்களை அறிஞ்சு ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வோமாக இருந்தால் இந்த உலக மங்களை என்ன செய்யாதாம் இகழ்ந்து பேசாது என்பது மிக முக்கியமாக கருத்து அதாவது இந்த உலக மங்களை இகழாத செயல்களை அறிந்து அந்த வினையினை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் வள்ளுவனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்கோ இந்த தெரிந்து செயல்வகை என்னும் அதிகாரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வகையான வினாக்கள் வருகின்றன அந்த வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை எழுத வேண்டும் அந்த வினாக்களுக்கு எத்தகைய குரட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி அல்லது எத்தகைய குரட்பாக்களை முன்னிலைப்படுத்தி விடை எழுத வேண்டும் என்ற பல தெளிவுகளை இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவது வினா இந்த அதிகாரத்தினை மையப்படுத்தி செய்யத்தகு வினையும் அது செய்யும் முறையும் செய்யாது கைவிட வேண்டிய செயலும் செய்யத்தக செயலை செய்தால் ஏற்படும் இழுக்கும் அடுத்தது செய்ய வேண்டியவையும் செய்யக்கூடாதவையும் செயலை செய்வதற்குரிய உபாயமும் உரிமையும் என்ற என என்ற பல்வேறு பட்ட வினாக்களை முதன்மைப்படுத்தி இந்த அதிகாரம் நகர்ந்து செல்லும் பிள்ளைகளே அந்த வகையிலே இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை இன்றே நீங்கள் எழுதி பிரதி செய்து பாருங்கள் எவ்வகையான பிரச்சனைகளை நீங்கள் முட்டுப்படுகிறீர்கள் எவ்வையான எவ்வகையான பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கிறீர்கள் என்பதை அடையாளப்படுத்தி அடுத்த தரம் எழுதி பாருங்கள் அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வினை கையில் எடுத்துக் கொண்டு இந்த விடையினை நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் பிள்ளைகளை அதன்பொழுது இந்த அழகு ரீதியான ஒரு தெளிவினை நீங்கள் பெற்றுவிட முடியும் அடுத்த அதிகாரத்துக்குள் செல்வோம் வலியறுதல் என்னும் அதிகாரத்தினை பார்ப்போம் இந்த வலியறுதல் என்னும் அதிகாரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் வினாவின் தெளிவுபடுத்துக முதலாவது வலிமையின் பகுதிகளும் அவற்றை அறிந்து போருக்கு செல்வோர் அடையும் பயனும் செல்வோருடைய பயனும் அடுத்த தன் வழி அறியாதால் ஏற்படும் இழுக்கு மாற்றான் வழியும் அவன் துணை வழியும் அறியாத விடத்து ஏற்படும் இழுக்கு அடுத்தது வினைவழி அறியா வழிப்படும் குற்றம் பொருள் வழி அறிதலின் சிறப்பு அணிப்ப என்பாடு என்ற பல வினாக்கள் இந்த அதிகாரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு வருவதற்கான சாத்தியப்பாடுகள் இருக்கின்றது பிள்ளைகளே ஆகவே இந்த அதிகாரத்தினை நாங்கள் நுழைவதற்கு முன் இந்த அதிகாரத்தினுடைய சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன அந்த அதிகாரத்தினுடைய வைப்பு முறை என்ன என்பது பற்றி நோக்குதல் வேண்டும் அப்ப இந்த வலி அறிதல் வலி அறிதல் என்ற இயல்பாகவே உங்களுக்கு பொருள் கொண்டு விட முடியும் வலி அறிதல் வலி சக அறிதல் வலி அறிதல் அப்ப இந்த இரண்டு சொற்களுடைய தன்மை சேர்க்கை வலியறிதல் அப்ப வலியறிதல் என்பது 
ஒன்றினுடைய வலிமையினை அறிந்தது அது எதுவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை வினையாக இருந்தாலும் சரி பொருளாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய பலமாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்றினுடைய வலிமையினை பெற்று அறிந்து கொள்வதுதான் வலியறுதல் என்ற அதிகாரம் இதுல என்னது வினை வினை வினையினுடைய வலியையும் அந்த வினையை ஆற்றுகின்றவனுடைய வலியையும் அந்த வினைக்கு துணையாக வருகின்ற வலியினையும் அறிய வேண்டும் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்து இந்த வலியறுதல் என்ற அதிகாரம் ஏன் இந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரிந்து செயல்வகை என்னும் அதிகாரத்தை கடத்து இந்த அதிகாரம் ஏன் இடத்துல வந்திருக்கு அப்ப ஒரு வினையின வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வினையினுடைய தன்மைகளை ஆராய்ந்து செய்தால் மட்டும் போதாது அந்த வினையினை செய்கின்ற பொழுது அந்த வினையினை செய்யக்கூடிய வலிமை இருக்கிறதா அந்த வினையில வலிமை இருக்கிறதா அல்லது வினை செய்பவனுக்கு வலிமை இருக்கிறதா அந்த வினையினை தடுப்பவனுடைய வலிமைகள் என்ன என்பது பற்றி எல்லாம் அறிஞ்சு வினையை செய்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும் என்பதற்காகத்தான் தெரிந்து செயல்வகை என்ற அதிகாரத்துக்கு அடுத்து இவ் அதிகாரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகளே அப்ப ஒவ்வொன்றும் ஒன்றும் என்ன தனித்தனியாக வைத்துவிட முடியல எல்லாம் ஒரு சங்குடி தொடராக ஒன்றும் தனியாக இல்லை என்றோடு ஒன்று பின்னிப்பிணைந்ததாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே ஒரு அதிகாரம் இன்றி மற்ற அதிகாரம் தனியே வந்துவிட முடியாது எல்லா அதிகாரங்களையும் அதிகாரங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பட்ட நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளதனை நீங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் வினாவுக்குள்ளே செல்வோம் பிள்ளைகளே இந்த வினாவுக்குள்ள செல்வதற்கு முன் இந்த வினாவுக்களுக்குள்ள வினாக்களுக்கு விடை எழுதுகின்ற பொழுது எத்தகைய குரட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி வினா எழுத வேண்டும் அந்த வினாக்களுக்கு எத்தகைய குரட்பாக்கள் வருகின்றன என்பது பற்றி நாங்கள் முதலில் நோக்குவோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் முதலாவது கேள்வி வலிமையின் பகுதிகளும் அவற்றை அறிந்து போருக்கு செல்வோர் பயனும் அப்ப வலிமைந்த பகுதிகள் என்ன வலிமைந்த பகுதிகள் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கிறது என்றது பற்றியும் அந்த தன்மை எல்லாவற்றையும் அறிந்து போருக்கு செல்வோர் அடையும் பயனும் என்ன என்ற அந்த வினாவுக்கு ஒன்று இரண்டு ஆகிய குரட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி விடை எழுத முற்படுவோம் அந்த இரண்டு குரட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்திய இந்த வினா வினாவுக்கு விடை எழுதுவோமாக இருந்தால் அந்த விடை என்னது செய்யும் ஒரு பரிபூர்ணமான விடையாக அமைந்துவிடும் பருவம் என்ன விஷயம் சொன்னால் தன் செயலின் வலிமை தனது வலிமை பகைவரின் வலிமை இருவருக்கும் துணையானவர்களின் வலிமை என்ற வலிமைகள் பற்றி அறிய வேண்டும் அந்த வலிமையினுடைய பகுதி அப்ப பாருங்க என்னென்ன பகுதி இருக்கிறது ஒரு செயல் என்ற வலிமை ஒன்று அடுத்தது தனது வலிமை ரெண்டு அடுத்தது பகைவரின் வலிமை மூன்று அடுத்தது இருவருக்கும் துணையானவர்களுடைய வலிமை என்ன இருவருக்கும் துணையானவர்களுடைய வலிமை அதை குரலுக்குள்ள பதிவிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கோம் வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் துணை வலியும் தூக்கி செயல் வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் துணை வலியும் தூக்கி செயல் பாருங்கோம் வினை வலி வினை வலி என்றா என்ன அந்த வினையனுடைய வலிமை என்னப்பா இந்த செயலை செய்கிறதால ஏதாவது பிரயோசனம் வருமா ஏதாவது நன்மை வருமா அதனுடைய வலிமை அது ஒரு வலிமையான செயலா என்றது பற்றி அதனுடைய வலிமை அது அதனுடைய ஸ்டென்ட் என்னென்ன பற்றி நாங்கள் பார்க்கணும் வினை வலிமையும் அடுத்தது தன் வலியும் தன்னுடைய வலிமை என்ன இந்த வினையினை செய்கிறதுக்கு என்னால் வலிமை இருக்குதா என்னால் இயலுமா என்னுடைய இயலுமை என்ன என்னுடைய இயலாமை என்பது பற்றியும் அறிந்து கொள்வது அதாவது தன் வலிமை தன் வலிமை அடுத்தது பாருங்க பகைவரின் வலிமை இந்த வலிமையை செய்கிற பொழுதுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் ஆர் முட்டுக்கட்ட போடுவான் ஆர் தடை கூறுவான் ஆர் வந்து முரண்படுவான் என்ற பகைவனுடைய வலிமை அப்படி முரண்படுவானுடைய முரண்படுவானாக இருந்தால் அவனுடைய அவனை நான் எவ்வாறு கையாளுவது என்ற அந்த பகைவனுடைய வலிமை அடுத்தது இருவருக்கும் துணையானவர்களுடைய வலிமை என்னென்னா இந்த துணை வலிமை துணை வலிமை என்ற துணை என்றது ரெண்டு பேருக்கும் வரலாம் எனக்கும் துணைவன் வருவான் பகைவனுக்கும் துணைவன் வருவான் அப்படி வந்தால் அந்த துணைவனுடைய வலிமை என்ன அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார்கள் ஆறார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று அந்த தன்மைகள் எல்லாவற்றையும் அறிய வேண்டியது மிக முக்கியமானது அப்ப வினையினுடைய பகுதிகள் 
இது சொல்லப்பட்டிருக்கு வலிமை வலிமையினுடைய பகுதிகள் இதுல பேசப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகளே பாருங்க எல்லாவற்றையும் தூக்கி செய்யல் தூக்கி செய்யல எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்த்துட்டு தூக்கி பார்க்கணும் எது பெருசா இருக்கு எது பிரச்சனை எது வெயிட்டா இருக்கு அதன்படி செய்ய வேணும் அப்ப ஒன்று குறைஞ்சாலுமே அந்த வினையை முற்றுப்பட முடியாது அந்த வினையை செய்து விட வேண்டும் செய்ய தேவை இல்லை என்றுதான் வள்ளுவனுடைய கருத்து பார்ப்போம் அடுத்த இரண்டாவது குறட்பா என்ன பேசுது என்று பார்க்கும் அடுத்த குறட்பாவில் என்ன பேசப்பட்டிருக்கு என்றால் அனைத்து வலிமைகளையும் அறிந்து செயலின் நிலை செயலில் நிலைத்து பகைமேல் செல்பவன் வெற்றி பெறுவான் அவன் வெல்லுவான் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்து பாருங்கோம் ஒன்பது அறிவு அறிந்து அதிகாரம்ாயல்லாம்ல்லும் வாய் நோக்கி செயல் ஒன்பது <laughs> என்பவற்றை ஆராய்ந்து எடுத்து அதன்கள் தங்கி அந்த செயலோட அந்த உபாயத்தோட அந்த தன்மையோட தங்கி செல்வார்க்கு அப்படி செல்பவர்களுக்கு அப்படி செய்பவர்களுக்கு செல்லாதது அப்படி செய்தால் எந்த வினையும் முற்றுப்பெறாமல் இருக்காதது எல்லாமே முற்று பெற்றுவிடும் அது முற்றுப்பெறுவது மட்டுமல்ல எல்லாமே நன்றாக முற்று பெற்றுவிடும் என்பதுதான் பலனுடைய கட்டு பாருங்க ஒன்பது அறிவு அறிந்து அப்ப இயலுமான வழிகள் எது என்பவற்றை எல்லாவற்றையும் அறிந்து அந்த வழியில் வழியை நாங்கள் பின்பற்றி அந்த வழியோடு ஒன்றித்து அந்த வினிய செய்வோமாக இருந்தால் முற்றுப்பெறாத செயல் என்று எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே முற்று பெற்று விடும் என்பதுதான் இந்த குரட்பாவினுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பிள்ளைகளே அடுத்த குரட்பா என்ன எவ்வாறு இருக்கிறது என்றதை நோக்குவோமானால் தன்வழி அறியாததால் ஏற்படும் இழுக்கு அப்ப இந்த குரட்பாவுக்கு இந்த வினாவுக்கு எவ்வகையான குரட்பாக்கள் விடையாக அமையும் அல்ல எவ்வகையான குரட்பாக்களை வைத்து நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் என்பதை நோக்குவாமாக இருந்தால் மூன்று நான்கு ஆகிய இரு குரட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி இந்த குரட்பா இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் அவ்வாறு என்னது மூன்றாவது குரட்பா என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் மனவுக்கம் காரணமாக தம்மை விட வலியாரோடு போரிட்டு இடையில் தோற்று போவர் தோற்று போவார்கள் இடையில் தோற்று போவார்கள் அப்ப முதல்ல தன்னுடைய வலிமை என்ன அறியணும் உடைத்தம் வலியறியாருக்கத்தி நோக்கி இடைக்கண் முறிந்தார் பலர் அதாவது உடைத்தம் வலியறியார் தன்னுட்ட இருக்கிற வலிமை என்னப்பா தன்னால இந்த வினிய செய்ய முடியுமா என்னால இந்த செயல ஆற்ற முடியுமா என்பவற்றை அறிந்து உடைத்தம் வலியறியார் அதாவது தன்னட்ட இருக்கிற வலிமையினை அடிநாதகமாக்கு மனவூக்கம் காரணமாக தம்மை விட வலியாரோடு போரிட்டு இடையில் தோற்று போவர் அப்ப தன்னட்டை இருக்கிற வலிமையினை முதல் அறிய வேண்டும் அதற்கு பிறகு தான் அந்த வினையில வினையை செய்ய வேண்டும் அல்லாது என்ன தன்னுடைய வலிமையினையும் அறியாது மனவூக்கம் காரணமாக அந்த வினையில ஈடுபடுவாராக இருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்களாம் இடையில் முறிந்து போவார்கள் என்பதே இதனுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பிள்ளைகள் பாருங்க அடுத்த நான்காவது குரட்பாவில என்ன விடயம் பேசப்பட்டிருக்கின்றதை நோக்குவோமானால் இந்த நான்காவது குரட்பாவில பாருங்க அமைந்தான் விரைந்து கேடும் அப்ப பாருங்க அயல்வேந்தரை சேர்ந்து நடக்காமலும் தன் வலிமையை அறியாமலும் தன்னை வியந்த அரசன் விரைவில் 
அழிந்து போவான் விரைந்து கேடும் அப்ப அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும் வியந்தான் விரைந்து கெடும் அப்ப அமைந்து ஆங்கு என்ன என்ன அப்ப மற்றவர்களோட சேர்ந்து வாழ்தல் மற்றவர்களோட ஒன்றித்து நடத்தல் அப்ப வேட்டரசர்களோட சேர்ந்து வாழாதவன் அயல் நாட்டு அரசர்களோட ஒத்து போகாதவன் அப்ப ஒத்து போகணும் அத பாருங்க அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் சேர்ந்து வாழாதவன் வேற்று வேந்தரோடு அயல் வேந்தரோடு சேர்ந்து நடக்காமலும் அத பாருங்க அளவு அறியான் அளவு அறியான் என்ன அளவு தன்னற்ற தன்னுடைய கொள்ளளவு என்ன தன்னுடைய ஆற்றல் என்ன தன்னுடைய வலிமை என்ன என்றுமற்ற எல்லாவற்றையும் அலர்ந்து பார்க்காமல் அளவு அறியான் தன்னை வியந்தான் என்ன தன்னையே தான் கொண்டு கொள்வான் எல்லாம் இதெல்லாம் சின்ன பிரச்சனை தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும் கெடும் என்று வந்தவன் சொல்லல அதுக்கு முன்பு சொல்றான் விரைந்து கெடும் வேகமாக கட்டு போடுவான் சடுதியாக அவன் அழிந்து போடுவான் சொல்லப்படுது அப்ப பாருங்க என்னது அயல்வேந்தரோட சேர்ந்து வாழாதவனும் தன்னுடைய வலிமைகளை பெற்று அறியாதவனும் தன்னையே புகழ்ந்து தற்புகழ்ச்சி கொண்டவனும் மிக விரைவாக அழிந்து போவான் என்பது இந்த குரட்பாவனுடைய அடிநாதமாக அமைந்திருக்கிறது பாருங்க அடுத்த வினாவாக மாற்றான் வழியும் அவன் துணை வழியும் அறியாத விடத்து ஏற்படும் இழுக்கு அப்ப மாற்றான் வழியும் அவனுடைய துணை வழியும் அறியாத விடத்து ஏற்படும் இழுக்கும் என்ற வினாவை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த வினா உங்களோட கேட்கப்படுமாக இருந்தால் எத்தகைய குரட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் அது ஐந்தாவது குரட்பாவினை முதன்மைப்படுத்தி நீங்கள் விடை எழுத முயற்சிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை பாருங்க அதாவது பாருங்க மயிலக அதிகம் ஏற்றிய வண்டியும் அச்சு முறிந்து போகும் அதை போல வலிமையற்ற பலரால் வல்லமை உடையவர் தோற்று போவர் என்பது இந்த குரலுடைய கருத்து பாருங்கிகுத்து அதாவது பாருங்க மயிலிறகு மென்மையானது மயிலிறகு மென்மையானது மென்மையானது என்று சொல்லிக்கொண்டு அது வண்டியில் ஏற்றுவோம் அந்த வண்டியில் உள்ள கொள்ளளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றுவோமாக இருந்தால் அந்த வண்டி முறிந்து போயிடும் பாருங்க இந்த போத்தலுக்கு இல்ல ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் விடலாம் அதுக்கு மேலதிகமாக விடுவோமாக இருந்தால் அந்த போத்தல் உடைந்து போயிடும் இந்த வண்டியில இத்தனை கிலோ தான் ஏற்ற முடியும் அத்தனை கிலோக்கு அதிகமாக நாங்கள் ஏற்றுவோமாக இருந்தால் அந்த வண்டி முடிந்து விடும் அப்ப எங்கள்கிட்ட நாங்கள் சின்னலையே பார்த்திருக்கோம் ஒரு கிலோ பஞ்சம் ஒரு கிலோ இரும்பா பெருசு எது பாரமானது அப்ப எங்களுக்கு மனதுல ஏழவே பதிஞ்சு விற்கிறது என்னது இரும்பு தான் பாரமானது ஆனா ஒரு கிலோ பஞ்சு ஒரு கிலோ இரும்பு ரெண்டு சமன் அப்ப அது எங்கள்கிட்ட என்ன செய்யாது அப்ப பாருங்க மயிலிறகு மென்மையானது அளவுக்கு அதிகமாக வண்டியினுள்ள ஏற்ற முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக நாங்கள் வண்டியில் ஏற்றுவோமாக இருந்தால் அந்த வண்டியினுடைய அச்சு உடைந்து போயிடும் என்பதுதான் அங்கே மிக முக்கியமான கருத்து அப்ப அரசரம் என்ன செய்யணும் இந்த மென்மையான பகைவன் என்று நினைச்சுக்கொண்டு ஏன்னா அது அந்த மென்மையான பகைவர்கள் பத்து பேர் வந்தால் இவன் எவ்வளவு வலிமை இருந்தாலும் அவன் தோற்று போவான் அதுதான் இதனுடைய கருத்து இதுல ஒரு அணி இருக்கிறது அப்படி அணி விளக்கங்களை அடுத்த வினா என்று இருக்கிறது அந்த வினாவுக்குள்ள நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கும் அச்சரும் அப்பண்டம் சாலமிகித்து பெயின் அந்த பண்ண அந்த வண்டியில ஏற்ற முடியாது அளவுக்கு அதிகமாக அந்த வண்டியில ஏற்றுவோமாக இருந்தால் அந்த வண்டியினுடைய அச்சு முறிந்து போயிடும் அவ்வாறுகோ மாற்றானுடைய வலியும் அது அவன் துணை வலியும் அறியாத விடத்து ஏற்படும் அப்ப மற்றவனுடைய வலிமை என்பது பற்றி அறிய வேண்டும் இது மிக முக்கியமானது அடுத்த பாருங்க நான்காவது வினாவாக வினைவழி அறியா வழிபடும் குற்றம் வினைவழி அறியா வழிபடும் குற்றம் வினையினுடைய வலிமையின் அறியா விட்டால் என்ன குற்றம் ஏற்படும் எத்தகைய குற்றம் ஏற்படும் என்ற அந்த வினா உங்களுக்குள்ள வருமாக இருந்தால் அந்த வினாவுக்கு எத்தகைய குறட்பாக்கள் நீங்கள் முதன்மைப்படுத்தி உள்ள பொருட்கள் என்றதை முதல் அறிந்து கொள்ளணும் இது ஆறாவது குறட்பாவினை முதன்மைப்படுத்தி நீங்கள் எழுத வேண்டும் பாருங்க அது என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கால் 
மரத்தின் நுனிக்கொம்பிலே ஏறி நிற்பவர் அதற்கு மேலும் போக முயன்றால் அது மரணத்தை ஏற்படுத்துவது போல பகைவர் மீது அளவறியாது செல்லுதல் அவனை அழிவுக்கு கொண்டு செல்லும் அவ சொல்லாம சொல்லுவது என்று சொல்றார் பரவோம் நுனிக்கொம்பரேறினார் அகிரந்து ஊற்றின் உயிர்க்கு இறுதியாகிவிடும் அப்ப நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் நுனி கொம்பர் ஏறினார் அகிரு இறந்து ஊக்கின் உயிர்க்கு இறுதியாகிவிடும் அது மிக பிரதானமான ஒரு விஷயம் பாருங்க நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் என்ன ஒரு மரத்தினுடைய உச்சியில ஏறினவர் ஒரு மரத்தினுடைய உயர்ந்த பகுதிக்கு ஏறி சென்றவர் அதை விடுத்து அதனையும் தாண்டி நான் ஏற வேண்டும் என்று நினைப்பாராக இருந்தால் அவது அது எதுக்கு ஒப்பானது என்றால் அந்த செயற்பாடு அந்த அவனை அழிவுக்கு கொண்டே விழுத்திவிடும் என்பதுதான் இந்த குரலுடைய அடிநாதம் அப்ப அரசனும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அரசனுடைய தன்மையினை அறிஞ்சு அந்த வலிமையினை அறிஞ்சு அந்த தன்னால இந்த இடத்துக்கு போக முடியுமா என்பதை அறிஞ்சு அந்த விடயத்துக்குள்ள நுழைய வேண்டும் அதான் சொல்ல பிறகு நுனிக்கொம்பேறினார் அகுதிறந்து ஊக்கின் உயிர்க்கு இறுதியாகிவிடும் அப்ப சில தடைகள் இருக்கிறது அதை முதல் உடைத்துடைத்து போக வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் போக போகும் என்றால் அது என்ன செய்யும் என்றால் பெரிய அழிவினை ஏற்படுத்தும் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்தாக அமைந்து நிற்கிறது அடுத்த வினாவில் போவோம் அடுத்த இந்த அதிகாரத்தை மையமாக வைத்துக் கொண்டு வரக்கூடிய அடுத்த வினாவாக பொருள் வழி அறிதலினுடைய சிறப்பு பொருளுடைய வலிமையின அறிய வேண்டும் அப்படி அறிஞ்ச என்ன சிறப்பு வரும் என்ற ஒரு வினா வருகிறது அந்த வினாவுக்கு எத்தகைய குறட்பாக்களை முதன்படுத்தி நீங்கள் விடு எழுத வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தன்மை பாருங்கோம் இதை வந்து என்னென்னா ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய குறட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடு எழுத வேண்டும் அப்ப ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது குறட்பாக்கள்ல என்னென்ன விடயம் இருக்கிறது அந்த விடயங்களை இந்த வினாவோடு எப்படி தொடர்புபடுத்தது என்பது பற்றி நாங்கள் நோக்குவோம் அந்த வகையில் பாருங்கோம் தமிழம் உள்ளவற்றை அறிந்து கொலை செய்ய வேண்டும் ஒன்று வருவாய காட்டிலும் செலவு அதிகப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும் ரெண்டு தம் பொருளின் அளவை அறிந்து வாழ வேண்டும் இருக்கும் பொருளின் அளவை அறிந்து கொடை வழங்க வேண்டும் இன்று இந்த தன்மைகளோடு ஒன்றித்து விடு எழுத வேண்டும் பாவம் என்னத்த எந்தெந்த குரல்ல என்னென்ன விஷயம் பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் பாருங்க ஏழாவது குறிப்பா தம்முடம் உள்ளவற்றை அறிந்து கொடை செய்ய வேண்டும் தன்னட்ட எவ்வளவு இருக்கிறது பிரச்சனை <laughs> ஆற்றின் அளவருந்தீக அது பொருள் போற்றி வழங்கு நெறி அதாவது ஆற்றின் அளவு அருந்தீக அது பொருள் போற்றி வழங்கு நெறி அதாவது ஆற்றின் அளவு என்ற நான் என்ன ஆற்ற போறேன் ஈக ஆற்றுறேன் நான் நீ கொடை வழங்குகிறது பொழுது நீ கொடை வழங்குவனாக இருந்தால் அந்த கொடை வழங்குவதற்கு முன்னர் அடிநாதமாக <laughs> <laughs> பாருங்க <laughs> வருவாய காட்டிலும் செலவு அதிகப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும் நான் அவ்வளவு உழைக்கிறேன் நான் அவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டும் என்றதை மிக பிரதானமாக திட்டமிட வேண்டும் அவ்வாறு 
ஆகாரள விட்டுதாயினும் கேடில்லை போகாரகளா கெடை அதாவது ஆகு ஆறு அளவு இட்டிது ஆயினும் கேடில்லை போகு ஆறு அகலா கெடை அதாவது எனக்கு வருகிற வழி சின்னனாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல போறது பெருசாகாமல் பாதுகாத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அப்படி பாதுகாப்பது மிக பிரதானமானது அப்போ ஒரு பெரிய டேங்க் இருக்கிறது அந்த டேங்கில் ஒரு இஞ்சி பப்பால தண்ணியை ஃபில் பண்ணுறது ரெண்டு இஞ்சி பப்பால டெலிவரி பண்ணுவோமா இருந்தால் டேங்க் ஃபுல்லாகும் அப்போ பாருங்க ஆறு ஆறு அளவு விட்டுதாயினும் தண்ணி எவ்வளவு வருகிறது நான் எவ்வளவு உழைக்கிறேன் உழைக்கிறேன்ாலும்ழைக்கிறேன்ழைக்கிறேன் <laughs> அது மிக பிரதானமான ஒரு பாரிய கொட்டை வாழ்க்கையில் போற வழி பெரியா பெருசாக இல்லாமல் இருப்பது மிக பிரதானமானது பத்து ரூபா உழைச்சி போட்டு பதினைஞ்சு ரூபாவுக்கு செலவு செய்கிற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது பத்து ரூபா உழைச்சி அஞ்சு ரூபா செலவு செய்து ஆறு ரூபா செலவு செய்யலாம் ஒம்பது ரூபா செலவு செய்யலாம் பதினைஞ்சு ரூபா செலவு செய்ய முடியாது ஆகவே அது மிக பிரதானமானது என்பது வள்ளுவனுடைய மிக இந்த குரட்பாவனுடைய அடிநாதமாக இருக்குது வருவாயை காட்டிலும் செலவு அதிகப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும் என்பது இந்த குரட்பாவனுடைய அடிநாதமாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்த குரட்பாவில் என்ன பேசப்படுது என்பதை நாங்கள் நோக்குவோமாக இருந்தால் பாருங்க ஒன்பதாவது குரல் தம் பொருளின் அளவை அறிந்து வாழ வேண்டும் தம் பொருளினுடைய அளவை இருந்து தன்னிட்ட எவ்வளவு இருக்கு தன்னிட்ட என்ன எவ்வளவு இருக்கப்பா தனக்கு பின்னால் தானம் தனக்கு பின்னால் தானம் தம் பொருளின் அளவை அறிந்து வாழ வேண்டும் அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல இல்லாகி தோன்ற கெடும் அப்ப அளவறிந்து வாழாதன் வாழ்க்கை அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல இல்லாகி தோன்ற கெடும் அப்ப என்ன விஷயம் செய்தாலும் தனக்கு தன்னிட்ட இருக்கிறது எவ்வளவு என்ன செய்ய போறேன் என்பதை அறிந்து ஆற்றல் இருக்கிறது தன்னிட்ட வரவு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து நீ எதையும் செய்ய வேண்டும் அப்ப தனக்கு பின் தான் தானம் தானம் வழங்கி போட்டு நாங்கள் பசியோடு இருக்க முடியாது ஏதோ திரைப்படத்தில் இருக்கிறது பந்தி வச்ச வீட்டுக்காரி பாத்திரத்தை கழுவிட்டு பட்டினியா கிடப்பாளே என்ற மாதிரி அமைந்து விடக்கூடாது அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் பந்தி பரிமாறினவள் ஆனால் அவள் தான் சாப்பிட உணவில்லாமல் போய்விடும் அது மிக பிரதானமான அதே மாதிரி பாருங்க தன்னிட்ட இருக்கிற தன்மையினை அறிந்து வாழாதவன் வாழ்க்கை எது இருக்கு எதை போலது என்று சொன்னால் உள போல இல்லாகி தோன்றக்கணும் தன்னிட்ட இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் தன்னிட்ட இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத போய்விடும் அதான் பாருங்க அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல இல்லாகி தோன்றக்கடும் அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இல்லாமல் போய்விடும் ஆகவே என்ன செய்யணும் என்றால் தன்னிட்ட இருக்கிற அளவினை அறிந்து எந்த வினையையும் எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் மிக பிரதானமான கருத்தாக இது அமைந்திருக்கிறது அடுத்தது பாருங்க இறுதி குரட்பாவில் என்ன பேசப்பட்டிருக்கின்றதை பற்றி நோக்குவமாக இருந்தால் இருக்கும் பொருளின் அளவை அறிந்து கொடை வழங்க வேண்டும் இருக்கும் பொருளின் அளவை அறிந்து தன்னிட்ட இருக்கிற பொருளுடைய அளவை அறிந்து எல்லாமே ஒரே ரிலேட்டிவ் ஒரே ஒரே தொடரான குரட்பாக்களாகவே அமைந்திருக்கிறது பொருளுடைய பொருள்வெளியினுடைய சிறப்பு பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய குரட்பாக்களாக அமைந்திருக்கிறது எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் பாருங்க உழவரை தூக்காத பரவான்மை வளவரை வல்லை கெடும் அதில் பாருங்க 
இருக்கும் பொருளின் அளவு அளவு அளவை அறிந்து கொடை வழங்க வேண்டும் தன்னிடையே எவ்வளவு இருக்கு என்பதை அறிந்து நாங்கள் அதை கொடை வழங்க வேண்டும் உழவரை தூக்காது ஒப்பரவு ஆண்மை வலவரை பல்லை கெடும் அப்ப தன்னிட்ட இருக்கிற அளவினை அறிந்து நீ கொடை வழங்க வேண்டும் அப்படி நீ கொடை வழங்குவாக கொடை வழங்காமல் கொடை வழங்காது விடுவாயாக இருந்தால் என்ன செய்யும் என்றால் உன்னுடைய தன்மைகள் உன்னுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் இருப்பதை போலே காட்டியிருந்தாலும் அது ஒன்றும் இல்லாததாகி போய்விடும் பிள்ளைகளே அடுத்த வினாவுக்குள் இந்த அதிகாரத்தை மையமாக வைத்துக் கொண்டு வரக்கூடிய அடுத்த வினாவாக இந்த அதிகாரத்தில் காணப்படுகின்ற அணி பயன்பாடுகள் பற்றி கருத்துரைக்க சொல்லி ஒரு வினா வரலாம் அப்ப இதுல என்ன அணி இருக்கிறது ரெண்டு விடயம் இருக்கிறது அதாவது பிரிதி மொழிதல் அணி பிரிதி மொழிதல் அணி என்றது ஒரு ரெண்டு குறட்பாக்கள்ல பேசப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கோ பீலிமை சாக்காடு மச்சிரும் அப்பண்டம் என்று தொடங்குற அந்த குறட்பாவிலையும் நுணுக்கம்பாரினார் அகதிரந்தூக்கின் உயிர்க்கு இறுதியாகிவிடும் என்ற அந்த இரண்டு குறட்பாக்கள்லையும் புரிது மொழிதல் அணி இருக்கிறது இந்த புரிது மொழிதல் அணி என்றால் என்ன ஒன்றை சொல்லி இன்னொன்றை செய்ய என்று சொல்றது அப்பாருமா பீலிபை சாக்காடு மச்சிரும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயில் அப்ப இதுல என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கா என மயிலிறகு மென்மையானது ஆகவே அந்த அந்த வண்டிக்கு ஏற்ற முடியாத அளவுக்கு அந்த வண்டியில ஏற்றவுமாக வண்டி அச்சு முடியும் இது ஒரு பிரச்சனை ஆகவே நீ என்ன செய்யணும் உன்னுடைய பகைவனுடைய வலிமையா வலிமை குறைந்தவன் என்பதை அறிந்து அந்த வலிமை குறைஞ்ச பத்து பகைவர்களோடு நீ போரிடுவா இருந்தால் உன்னுடைய வலிமை நீ தோற்கடிக்கப்படும் என்பது இதுல வள்ளுவன் சொல்லவார விஷயம் அப்ப ஒன்றை சொல்லி இன்னொன்ற முன்வைக்கிறதாக இந்த பிரிது மொழுதல் அணிதல் என்ற அதிக அணி பயன்பாடு இருக்கிறது பிள்ளைகளே அதே மாதிரி நுணுக்கம் பேரினார் அகதுரந்தூக்கின் உயிர்க்கு இறுதியாகிவிடும் என்ற குறைப்பாவிலையும் இந்த பிரிது மொழுதல் அணி என்ற அணி இருக்கிறது என்பதை அறிஞ்சு அந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடை எழுத முயற்சி கொள்ள வேண்டும் முயற்சித்துக்க வேண்டும் தெரிந்து செயல்வகை என்ற அதிகாரத்திலையும் வலியறுதல் என்னும் அதிகாரத்திலையும் அடிப்படையாக கொண்டு வரக்கூடிய வினாக்கள் என்ன அந்த வினாக்களை வினாக்களுக்கு எவ்வகையான குறட்பாக்களை முதன்மைப்படுத்தி நாங்கள் விடையெழுத வேண்டும் அந்த குறட்பாக்களில் இருக்கிற சாராம்சங்கள் என்ன அதனுடைய கருத்துக்கள் என்ன என்பது பற்றியெல்லாம் நாங்கள் இங்கே விலாவாரியாக விரித்து நோக்கி இருக்கின்றோம் ஆகவே இவற்றை எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய செவிகளிலே உள்வாங்கி அதனை மீண்டும் உங்களுடைய பாடப்புத்தகங்களினூடாக அதனை மீண்டும் வாசித்து பார்த்து உங்களுடைய பயிற்சி வினாத்தாள்களிலே விடைத்தாள்களிலே மீண்டும் எழுதி எழுதி பார்த்து கொள்ள வேண்டியது மிக பிரதானமானது உங்களுடைய நீங்கள் எது எதிர்நோக்கிற பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் வீட்டை எழுதுகின்ற பொழுது மிக விரிவாக எழுதக்கூடியது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பரிட்ச மண்டபத்தில் எழுதுகின்ற பொழுது அந்த வினாவுக்கு உரிய நேரத்துக்கு மேலதிகமான நேரம் தேவைப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டியது இது எல்லாம் மாணவர்களும் பிரச்சனைப்படுகிற ஒரு இடம் ஆகவே உங்களுடைய நேர கணிப்பு நேர முகாமைத்துவம் இந்த இடத்துல நான் முதன்மைப்படுத்தி அழுத்தி கூறுகின்றேன் உங்களுடைய நேரத்தை கணித்து ஒரு வினாவுக்கு எத்தனை நிமிடத்துக்கு இடையில நீங்க விடையெழுத வேண்டும் ஒரு வினாவுக்கு எத்தனை நிமிடம் தேவை என்பதை மதிப்பிட்டு அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நீங்கள் வினா எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறதா என்பதையும் அவதானித்து பார்க்க வேண்டும் நேரம் மிக பிரதானமானது அந்த டைமில் செய்வது தான் மிக சாதுரியமான செயற்பாடு என்று கூறிக்கொள்கின்றேன் இதுவரை நேரம் இவ்விரு அதிகாரங்களுக்குடைய வினாக்களும் அந்த வினாக்களுக்கு வருகின்ற குறட்பாக்களையும் பற்றி நோக்கி நோக்கியிருந்தோம் அந்த வகையிலே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுச் சொல்லுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்